La alcaldesa de Osuna, Rosario Anduja, acompañada por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, ha visitado algunas de las obras incluidas dentro del programa de fomento del empleo agrario aprobado el pasado año para su ejecución en 2020, las cuales tuvieron que ser paralizadas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Entre ellas se encuentran las obras de pavimentación y de nuevas instalaciones que se están llevando a cabo en la Barreduela, el Huertecillo, y que se prolongarán durante este verano. Con ellas se va a llevar a cabo el cambio y toda la renovación de la pavimentación de la calzada, que presenta ya un mal estado de ...debido a que el asfaltado es antiguo y por tanto está desgastado... ...también se va a proceder a la renovación de toda la red de alcantarillado... ...y de las acometidas domiciliarias... ...al igual que se van a conectar las dos redes de abastecimiento de agua... ...que existen actualmente con la red que discurre por la calle María de la Cueva... ...Rosario Andújar y Carlos Toscano también han visitado las diferentes obras... ...que con cargo a la EPSA se han venido realizando en los últimos años... ...en el Colegio Nuestra Señora de Fátima... ...y en concreto en el Aula Especial de Audición y Lenguaje... ...incluida dentro de las obras de reformas y adecuación de edificios públicos... ...una intervención que tiene un coste total de 14.684 euros repartidos en mano de obra, 8.479 y 6.205 para compra de materiales. Sí, una obra más ¿no? que, que realizamos en este centro escolar, pero que ha sido necesario dotarlo de esta eh, aula para, para las clases de audición y lenguaje, porque bueno, hay un grupo de niños y niñas que necesitaban tener un, un aula en condiciones y venían desarrollando sus clases en un sitio no idóneo. Somos conscientes de que no es una obra que estamos realizando desde el Ayuntamiento, pero que sería competencia de la Junta de Andalucía. Pero cierto es que, viendo que no ha habido respuesta por parte de la Junta ante la necesidad de este centro, igual que, como bien sabéis, en otras ocasiones, y quiero recordar aquí que, que todavía estamos esperando la dotación de equipos informáticos para ese grado de desarrollo de aplicaciones informáticas que tenemos dentro del de ciclo superior, dentro del Instituto Rodríguez Marín, y que ya nos acercamos a la tercera edición de este ciclo y aún estamos esperando los equipos informáticos. Así que no podíamos esperar el ayuntamiento para que la Junta realizara esta obra y la estamos acometiendo bueno, pues con fondos del PER, como todo el mundo conoce, aprovechando el proyecto de adecuación de edificios públicos y creemos había una necesidad imperiosa y hemos, hemos, estamos resolviendo el problema. La verdad que en un centro donde ya hemos hecho muchas inversiones, muchas mejoras y en los que doy fe que, que cada familia está deseando que sus niños pues, realicen la primaria en este centro porque cumple con todas las necesidades. En ese sentido, el subdelegado del Gobierno en Sevilla ha criticado la dejadez de competencias de la Junta de Andalucía y ha valorado de forma positiva la renovación de estas obras tan necesarias, dijo, para volver a impulsar el desarrollo económico. Sí, efectivamente. Una vez más, una competencia que la Junta de Andalucía debería de haber asumido, que es mantener su centro, pues gracias a los ayuntamientos se puede hacer porque la Junta de Andalucía ha hecho dejación de esta competencia. Además, yo comentaba con anterioridad, tiene un aspecto importantísimo que es que por parte del ayuntamiento se constituye el motor de la economía. Un problema que ahora mismo tenemos todos y que necesitamos, que es que nuestra economía se relance después de los periodos de confinamiento, después de los periodos de estado de alarma. Y el sector público, el ayuntamiento, con estas obras y con todas sus iniciativas, se convierte en motor de esa economía para que cuanto antes recuperemos la normalidad entre todos. Yo me parece que es muy importante, va a cubrir necesidades educativas, pero me parece de especial importancia el que va a dar trabajo, va a mover la economía y eso creo que hoy en hoy, hoy por hoy es uno de los aspectos que necesitamos en nuestro país para que cuanto antes recuperemos la situación económica que teníamos. Como ha indicado Rosario Andújar, estos trabajos forman parte del conjunto de obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario, también conocido como PER, y que contempla importantes actuaciones en nuestro municipio. Estamos visitando estas obras, pero podríamos haber escogido también otras que se están ahora mismo desarrollando por todo nuestro, nuestro pueblo. Ténganse en cuenta que es prácticamente un millón y medio de euros entre material y mano de obra los que quedan aquí en Osuna con estas inversiones. Y estamos ahora mismo también ejecutando lo que es la, la barriada, la barriadora del Huertecillo, un barrio que necesitaba de una actuación integral y eso es lo que estamos realizando, que va a quedar muy bien, con la propia travesía de la Veracruz, esa calle que tenía unos problemas también de bueno de, de tubería, de, de saneamiento, que hemos querido resolver, que eso comporta una obra.
obra grande, que luego se ve nada más que una parte, que es la superficial, y bueno, y así como otra, ¿no? la propia caseta popular del Parque de San Arcadio, que también estamos volviéndole a hacer una, una adaptación importante para por fin a ver si la podemos licitar y que la pueda explotar un empresario de estos tantos que están surgiendo en Osuna con mucha fuerza, mucha energía, a pesar de la pandemia. Por último, la alcaldesa de Osuna ha señalado que es prioridad del equipo de gobierno actuar en todas las zonas y barriadas de nuestro municipio, sin olvidar las catas arqueológicas que actualmente se están llevando a cabo en el entorno del Igueral de la Colegiata. No no nos importa solamente lo que es el, el centro, sino cada uno de los barrios de nuestro pueblo y también lo que es el descubrimiento de nuestro patrimonio histórico monumental con esas catas que también estamos realizando ahora mismo en el Igueral antes de proceder a esa repoblación del Igueral como más convenientemente se pueda hacer.